Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Einfach Dein Kiez. Dieses Mal bewegen wir uns rund um den Kotti und besuchen den Wassertor und den Reichenberger Kiez. Und genauso bunt wie die Gegend hier sind heute unsere Themen. Heute wird Musik gemacht, die Welt gerettet und gezockt. Los geht's! Linke Ufer, Girly, Cotti, der Kiez hier beherbergt jede Menge Straßennamenprominenz mit internationaler Bekanntheit. Aber die Beliebtheit des Kiezes macht auch vielen Anwohnerinnen und Anwohnern zu schaffen, denn steigende Mieten führen zu sozialer Verdrängung und einer Umstrukturierung des Kiezes. Es ist sicherlich eine der quirligsten Ecken Berlins und so gibt es hier Restaurants und Bars für jeden Geschmack. Und wenn mal gerade kein Lockdown ist, komme ich auch sehr gerne her, um beispielsweise Rahmen zu essen. Ich lebe hier schon sehr lange, der ist sehr vielfältig, er hat sich mittlerweile sehr verändert. Die Menschen, die kommen, die Meinungen, die hier sind, es ist viel Kritik, es ist viel Optimismus, Pessimismus. Nattleben, bunt und zu Hause. Besonders an meinem Kiez mag ich den Kanal und die Tatsache, dass ich mich selbst bei diesem Wetter dazu überreden lasse, etwas Schönes über meinen Kiez zu sagen. Der Kiez ist für mich Heimat und der Kiez ist für mich auch so Berlin mit allem, was dazugehört, mit dem Guten und auch mit dem Schlechten. Kommen wir zu unserer ersten Geschichte, nämlich Share. Das junge Unternehmen kennen sicherlich einige von euch bereits vom Supermarkt um die Ecke. Es möchte nach dem 1 plus 1 Prinzip unsere Welt zu einem besseren Ort machen. Wie genau das funktioniert, erklärt uns jetzt Antonia Hammer. Hallo Antonia. Hallo Robert. Was genau ist denn Share? Wie funktioniert diese Idee und was ist das 1 plus 1 Prinzip? Share ist eine soziale Konsumgütermarke. Wir haben uns zum Ziel gemacht, so vielen Menschen wie möglich, Menschen in Not wie möglich zu helfen. Es geht im Endeffekt ganz einfach. Du gehst in den Supermarkt, du kaufst ein Wasser und du kaufst in dem Fall unser Wasser. Und damit spendest du automatisch einem Menschen in Not einen Tag Trinkwasser. Wie funktioniert das dann im Hintergrund? Wir arbeiten mit großen Entwicklungshilfeorganisationen zusammen und uns garantieren, dass diese Projekte so dann auch abgewickelt werden. Wie gesagt, das geht mit dem Wasser, das geht genauso mit Nudeln oder mit einem Müsli-Regel. Mhm. Das spendet dann eine Mahlzeit oder auch mit Seifen. Das spendet dann eine Seife. Wie seid ihr denn damals überhaupt auf diese Idee gekommen? Das war ähm, Sebastian, unser Gründer, hatte vorher Share the Meal gemacht, also ist schon in diesem Bereich tätig gewesen. Mhm. Sein Ziel war immer, Spenden so einfach wie möglich zu machen. Das war erstmal mit dieser App. Und Im Endeffekt war es ihm immer noch nicht einfach genug. Und er hat gesagt, wie einfach kann man es eigentlich machen? Und das, was jeder Mensch jeden Tag tut, ist in den Supermarkt gehen oder in den Drogeriemarkt und Produkte kaufen. Produziert ihr diese Produkte denn selber? Ist schwer vorzustellen. Wo, wo kommen die denn her? Das würden wir noch nicht schaffen. Das ist dann doch, äh, sind sehr viele unterschiedliche Produzenten. Wir achten darauf, wenn möglich, dass sie aus Deutschland kommen, von Produzenten in Deutschland oder in Europa. Ihr habt ja auf jedem eurer Produkte diesen kleinen QR-Code hinten drauf. Was genau hat das denn mit dem auf sich? Das ist, um unseren Kunden zu zeigen, wo sie dann wirklich helfen. Also du nimmst zum Beispiel wieder die Flasche Wasser, scannst den QR-Code ab und dann siehst du genau, welches Projekt damit äh, unterstützt wird. Ich kenne es zum Beispiel von DM. Wo kann ich denn Share-Sachen bekommen? DM ist schon mal eine gute Anlaufstelle für viele mhm. der Produkte. Zudem sind wir bei der Rewe gelistet, deutschlandweit. Dort findest du uns auch. Und mittlerweile bei Ikea das Wasser zum Beispiel oder bei der Deutschen Bahn. Wir bewegen uns ja hier rund um den Kotti und um diesen Kiez und ihr seid hiermit verankert. Gibt es dafür einen bestimmten Grund und was macht diesen Kiez für dich aus? Wir haben, ihr habt es wahrscheinlich gesehen, den Park direkt vor der Tür, mhm. das Wasser vor der Tür, wo man einfach mal rausgehen kann, draußen essen kann. Aber der Kiez ist auch sehr, sehr gemischt und sehr vielfältig. Also es gibt äh, junge Startups wie wir, es gibt Agenturen, es gibt hier noch produzierendes Gewerbe, es gibt Sozialwohnungen, es gibt schöne, teure Wohnungen am Landwehrkanal. Also es ist eine kleine Mischung als Berlin, aber gerade auch mit den ähm, teilweise mehr Brennpunkten, die es hier auch im Kiez gibt oder insgesamt äh, in Kreuzberg, ist auch eine Erinnerung daran, warum wir das hier tun. Also wir, wir spenden ja jetzt nicht nur in Afrika zum Beispiel, wir machen sehr viel mit den Berliner Tafeln, das auch hier wir sehr viele Menschen unterstützen können. Vielen Dank, Antonia. Wirklich eine tolle Sache, die ihr mit Share macht. Ein Stück die Welt zu verbessern. Sicherlich nicht ganz leicht, aber man kennt euch. Deswegen viel Erfolg weiterhin und danke, dass wir hier sein durften. Vielen Dank, Robert. 
Mit Share kann man also mit seinem Kaufverhalten die Welt zu einem besseren Ort machen. Als nächstes besuchen wir hier im Gebäude die Alpha Rabi Musikakademie. Hier kommen geflüchtete Menschen mit Kindern und Jugendlichen aus dem Kiez zusammen. Vorsitzender Peter Bleckmann wird uns gleich erzählen, wie die Arbeit des Vereins funktioniert und vor allem über die Kraft, wie Musik Menschen miteinander zusammenbringt. Also auf zum Paul-Linke-Ufer! Al-Farabi ist ein antiker islamischer Philosoph und Musiker, Musikwissenschaftler. In diesem Ansatz zu sagen, wir suchen die Verbindungen zwischen Ost und West und nicht das Trennende, da finden wir uns einfach sehr wieder und dass er Musiker ist natürlich umso mehr. Entstanden ist die Idee, sage ich erstmal, 2014 bei einer Veranstaltung einer Stiftung äh, zum Thema unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Da bin ich hingegangen und habe zufällig den Felix Krieger kennengelernt dort. Und der hatte da schon Ideen, wie man mit Geflüchteten, mit Kindern und Jugendlichen Musik machen kann, um die Integration voranzutreiben. Dann kam als dritter Salim Ashkar dazu, Pianist, äh, äh, gebürtig in Nazareth, jetzt seit vielen Jahren in Berlin. Und wir haben das zu dritt entwickelt, gemeinsam mit der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung. Wir machen gemeinsame Musikprojekte mit Kindern und Jugendlichen, die hierher gekommen sind und die hier schon leben. Es geht darum, die zusammenzubringen, etwas Gemeinsames zu erleben und etwas Gemeinsames auf die Bühne zu bringen, worauf alle stolz sein können. Und nicht nur sie selber, sondern auch die Familien, die Freunde und alle sollen was davon haben. Wenn junge Geflüchtete herkommen, dann haben sie natürlich erstmal Grundbedürfnisse, einen sicheren Ort, ein sicheres Zuhause. Es geht darum, Bildung zu organisieren und überhaupt erstmal so die Lebensgrundlagen zu schaffen. Gelungene Integration, das hat wirklich viele Facetten. Für mich ist ein wichtiger Gedanke, es ist keine Einbahnstraße. Das heißt, die Menschen, die herkommen, setzen sich damit auseinander, wie funktioniert das Leben hier. Natürlich die Sprache kennen, aber auch Menschen kennenlernen, wissen, was, wie funktioniert die Gesellschaft. Aber auch die Gesellschaft, die schon da ist, öffnet sich und stellt Natürlich Erwartung, aber nicht nur Erwartung, sondern sie bringt sich auch selber ein, sie bringt sich menschlich ein und bietet einen Kontakt überhaupt erstmal an. Erstmal ist es so, dass Musik eigentlich alle Menschen direkt anspricht und emotional anspricht. Mehr als wenn man jetzt einen Text hört oder ein Buch liest oder so, man ist irgendwie emotional berührt. Und dann gibt es natürlich sehr viele Musiken und das heißt, man kann, wenn man jetzt ein iranisches Lied dabei hat oder ein syrisches Lied, ein türkisches Lied und deutsche Lieder, dann lernt man sich auch auf dem Weg nochmal anders kennen. Unser nächster Interviewpartner lebt hier seit fünf Jahren im Kiez und hat einen sehr abgefahrenen Beruf, denn er ist Manager in der Zockerszene der E-Sport-Welt und ist ständig auf der Suche nach den nächsten Stars genau dieses Bereichs. Wäre doch eigentlich was für mich, oder? Fragen wir Theoman Aslan. Ich bin der Founder von LVK Esports und LVK Esports ist das nationale Kompetenzzentrum für virtuellen Fußball. Neben den sportlichen Aspekten ähm, kümmere ich mich um die Vermittlung und Vermarktung der Sportler. Neben dem eigentlichen Spielen äh, sollte der E-Sportler auf jeden Fall einen strukturierten Tag hinlegen, also einen sehr, sehr guten Zeitmanagement haben, weil der E-Sportler mindestens sechs bis acht Stunden am Tag sich mit der Materie beschäftigen muss. Dann muss er sehr gute kognitive Fähigkeiten mitbringen, Reflexe mitbringen. Er muss imstande sein, Taktiken und Strategien ausarbeiten zu können, um den Gegner zu überraschen. Was wiederum bedeutet, er muss sich 100% mit dem Spiel oder mit der Sache, die er ausübt, auskennen. Der Kies steht für bunte Kultur und Experimentiervielfalt, für moderne Lebensmodelle. Und ich bin davon überzeugt, dass es ein Sehnsuchtsort ist für junge Menschen in der Provinz. Vor der Corona-Zeit, äh, da hatten wir ein schönes Ritual mit meiner Tochter. Wir sind jeden Samstag zum Simitji am Cottbusser Tor gegangen und haben da einfach ein Simit gegessen und ein Ei reingetrunken. Und das war's auch schon wieder für heute. Ich gehe jetzt noch zu meinem lieblings gleich hier um die Ecke und hole mir was zum Mitnehmen. Wenn euch diese Folge einfach dein Kiez gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch und einen Kommentar da. Vergesst auch nicht, den Kanal der Berliner Sparkasse zu abonnieren und weitere Folgen von Einfach Dein Kiez gibt es hier und hier. Viel Spaß damit! Musik